Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou a professora de História do sétimo ano. A nossa aula de hoje é sobre a Revolução Americana. A gente vai ver a causa e as consequências dessa Revolução, a, o que foi a Lei do Selo e a Lei do Açúcar, os congressos continentais e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, a Revolução Americana. O que foi esse processo? Oh, foi um processo que marcou a independência das 13 colônias e o surgimento dos Estados Unidos da América no século XVIII. Então, até a Revolução Americana, os Estados Unidos e as outras, a, a, as outras 12 colônias pertenciam à Inglaterra. Eram submissas à Inglaterra, tanto economicamente, como, como socialmente, como religiosamente, Certo? Até então eram colônias completamente dependentes da sua metrópole, que era a Inglaterra. Quando a gente estuda a Revolução Americana, a gente vai entender agora uma série de fatores e suas, suas, suas consequências para que os Estados Unidos conseguissem a sua independência da Inglaterra e as outras 12 colônias também. Então, vamos entender esse processo. Ó, a Revolução Americana ela surgiu das insatisfações decorrentes do conflito de interesses entre metrópole e colônia. Então, a gente, por que, que vai, vai haver esse surgimento de insatisfações? Porque a metrópole via na colônia apenas uma forma de lucro. Então, ela aumentava os impostos, ela colocava impostos é, sobre os alimentos, sobre o vestuário, certo? As mínimas coisas eram cobradas da colônia, além do trabalho. Enquanto que é, é, a colônia dava todo esse lucro à metrópole, a metrópole não dava nada em troca à colônia. Então, a metrópole ela não, não investia para o crescimento daquelas colônias, certo? Aquelas colônias eram apenas para o seu crescimento. Então, a Inglaterra não estava preocupada com o desenvolvimento das colônias. E isso criou uma série de insatisfações entre a burguesia e toda aquela população que morava ali nas colônias. Então, além disso, ela foi influenciada também pelas ideias iluministas, e foi considerada uma revolução burguesa, porque a grande maioria da população que morava nessas 13 colônias eram burgueses. E esses burgueses que vão atrás da sua independência. Então, ela é considerada uma revolução burguesa porque, em grande parte, sua maioria eram burgueses ali na guerra pela liberdade. E assim como a Revolução Industrial, mais tarde como a Revolução Francesa, tudo aqui está sendo é, influenciado pelas ideias iluministas. Vamos às causas. A Guerra dos Sete Anos. Essa Guerra dos Sete Anos aqui foi o seguinte, a Inglaterra entrou em guerra com a França, certo? E essa, essa guerra durou de 1750 a 1760, certo? É, a gente fala que foi a Guerra dos Sete Anos porque nesse meado aqui de 10 anos, houve uma pausa de 3 anos em que achou-se que haveria paz, mas a guerra retornou. Então, essa Guerra dos Sete Anos foi entre a Inglaterra e a França. Olha, foram 10 anos, né? 10 anos de guerra. Então, foi muito dinheiro investido, foram muitos homens, é, foram muitas mortes, então teve muitas baixas no exército. Tá, então... Por mais que a gente saiba que a Inglaterra venceu a França, ela voltou da guerra com um alto grau de endividamento. Então, se antes a Inglaterra era uma potência, ela estava ali dominando a Revolução Industrial, certo? Ela era o tipo de nação que podia emprestar e auxiliar outras nações. Quando ela retorna dessa guerra com a França, ela vem completamente endividada. Então, para tentar aumentar a sua economia, sair das suas dívidas, ela vai pedir dinheiro a quem? Aos colonos. Então, se a Inglaterra estava endividada, vamos jogar imposto nos colonos para a gente poder levantar a nossa economia. E essa vai ser uma das causas principais para mais tarde a burguesia dos colonos irem contra a metrópole em busca da sua independência. Então, vai aumentar os impostos dos colonos para aumentar a arrecadação e conseguir sair das dívidas. Outro motivo, outra causa para a Revolução Americana, a proibição da ocupação do Oeste recém-conquistado. Então, assim, a Inglaterra, ela havia conquistado o Oeste, certo? Da região da América do Norte ali. Mas ela proibiu a ocupação dos colonos, porque ela queria, primeiro, ver se naquela terra haveria riquezas que a metrópole poderia, é, poderia pegar e depois que visse que não tinha mais riqueza nenhuma para ser explorada ali, que ela liberaria para os, os colonos morarem e ocuparem aquela região. E isso não, não pareceu justo aos olhos dos colonos, 
né? Então já é mais um motivo de insatisfação contra a metrópole. Para piorar, certo? Os ânimos aí que já estavam muito, é, os ânimos entre a metrópole e a colônia já estavam elevadíssimos, aí vem agora leis que são chamadas de é, leis intoleráveis. Como o próprio nome já está dizendo, são leis que os colonos não poderiam tolerar, porque estava óbvio a, a exploração da, das colônias ao invés de tentar desenvolvê-las. Então, é, a lei do açúcar, ela vai ser a primeira em 1764, e essa lei ela diz o seguinte, é, é obrigatório colocar um imposto em cima de todo o açúcar que é comercializado nas colônias, porque com isso, com o valor dos impostos, o açúcar aumentaria, então valeria mais e a metrópole estaria aumentando seu lucro. Em 1765, veio a lei do selo, então todos os documentos, Documento de identidade, certidão de nascimento, jornais, qualquer que fosse o documento em papel, era obrigatório ter um selo da coroa inglesa. E esse selo também era pago. Então, é mais um imposto em cima dos documentos. E por fim, em 1773, a lei do chá. Só que essa lei do chá aqui, que vai ser o estopim para a Revolução Americana, porque eles não aceitam. O chá era é, uma das, das fontes de renda dos colonos, mas era a fonte mais lucrativa. Então, embora houvesse ainda um pouco ali de, de economia agrária é, e o comércio, o chá era a melhor fonte de lucro. Então, os burgueses mais ricos, com melhores condições, que moravam nas colônias, eles só tinham essa boa condição de vida porque eles eram é, normalmente senhores do chá. Então agora, nessa lei do chá, todos os colonos são obrigados a comprar das, das companhias ocidentais da, das Índias, certo? Somente o chá que era trazido de lá que poderia ser consumido nos colonos. Por que isso? Porque aí, mais uma vez, a metrópole enriquecia as custas dos colonos. Mas essa lei do chá ela não vai ser aceita, certo? A lei do açúcar e a lei do selo, elas criaram uma insatisfação e um tumulto dentro das colônias. Mas, ela, é, embora elas fossem, tivessem criado essa insatisfação nos colonos, eles ainda assim seguiram, certo? Agora, quando eles implementam a lei do chá, aí a gente vai ver que vai haver uma, uma revolta dos colonos contra a metrópole por não aceitar essa lei do chá. E, e por que, que eles criaram tudo isso? para que houvesse um, co um comércio exclusivo metropolitano, ou seja, para que somente a metrópole lucrasse. Aí, as consequências disso. A primeira consequência, que foi no mesmo ano da Lei do Chá, 1773, foi a rebelião em Boston. Então, essa rebelião vai ser chamada de Festa do Chá. O que, que aconteceu aqui? Um grupo de colonos, certo? Se fantasiaram de índios, invadiram um navio que estava carregado de chá, que veio da Companhia Ocidental das Índias, e despejaram todo esse chá no mar, dando um prejuízo gigantesco para a Inglaterra, né? para a metrópole. Então, eles estão mostrando aqui que eles não vão aceitar essa lei do chá. Só que a metrópole, ela manda sua resposta. Qual é a sua resposta a essa, essa rebelião do chá? Eles ocupam a cidade de Massachusetts e enviam, enviam tropas. Então, assim, Massachusetts era a cidade que tinha o maior comércio naquela época. Então, era fonte de lucro, de renda, para muitos burgueses. Agora, ela foi completamente ocupada por ingleses, certo? Os ingleses começam a dominar a economia ali dos colonos. E, para piorar, eles ainda enviam tropas. Então, eles é, militarizam todas as cidades para evitar que os colonos novamente tenham outra rebelião. A resposta dos colonos pela repressão foram os congressos continentais. Então, os colonos não ficaram satisfeitos por essa ocupação e pelo envio das tropas. Então, agora eles foram atrás de, um, de, de congressos continentais, certo? Eles uniram ali, é, na, no primeiro congresso continental da Filadélfia, eles uniram as 12 colônias, uma ficou de fora, e essas 12 colônias discutiram e fizeram uma carta, uma declaração, pedindo os direitos deles, certo? Vamos estabelecer aqui alguns direitos. Eles enviam essa carta para a Inglaterra e esperam a resposta. A resposta da Inglaterra é mandar mais repressão. 
Então, vem mais tropas, agora vai haver a fiscalização do que os colonos estão fazendo, do que estão vendendo, se realmente estão pagando os impostos, como se estivesse ali no, 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 numa fase de ditadura militar, certo? Então... Vai haver o segundo congresso continental da Filadélfia. Agora, as 13 colônias, aquela que não foi na primeira, agora vai participar. E essas 13 colônias vão se unir e vão decidir o seguinte. A gente tentou pedir os nossos direitos. Não conseguimos. Então, agora, a gente vai se desligar completamente da metrópole. Certo? A Inglaterra vai ter que assumir a independência das 13 colônias. Certo? Então, é, mais tarde vai haver a Guerra da Independência e eles vão conseguir a sua, a, a sua independência em 4 de julho de 1776. Então, é, nessa época aí, 1776, a Inglaterra ela vai reconhecer. Mas foi assim, rápido? Não. Olha, a guerra durou cinco anos. Então, durante cinco anos, os, os burgueses lá, colonos das três colônias, guerrearam contra as tropas é, inglesas e conseguiram, finalmente, em 4 de julho, a sua independência. Como foi conseguida essa independência? Através do Tratado de Paris, em 1783. Então, esse tratado, ele estabelecia algumas relações comerciais entre a metrópole e a colônia, mas a colônia, as colônias eram completamente independentes da metrópole. E aí, quando a gente tem agora a América é, separada da Inglaterra, sozinha, ela tem que se estruturar. Então, agora entra um modelo político americano. Por que é um modelo político americano? Porque ela vai é, romper com todo o modelo político que havia na Inglaterra ali, naquela época, que era a monarquia e tudo. Então, agora, é, ele vai... O modelo político americano vai ser um republicanismo presidencialista, eu vou ter um federalismo, vai haver uma constituição liberal, essa constituição aqui, gente, olha, baseada completamente nas ideias iluministas, certo? E o Bill of Rights, que foi... É, uma série de leis que defendiam os direitos da população americana. Então é isso, gente. Toda a nossa linha foi tirada do Caderno do Futuro de História, do sétimo ano. Espero que tenham gostado. Sucesso nos estudos e até a próxima.